Welcome students. Today we shall read lesson 6, Mind the Mist Upon the Hill by Emily Jane Bronte. Let's learn a few things about the poet. Emily Jane Bronte was born in the year 1818 and died in 1848. She was an English poet and novelist, best remembered for her only novel, Uthering Heights. In 1845, 21 of Emily's poems were first published along with a few other verses by her sisters. Soon after the publication of her only novel, Uthering Heights, in December 1847, Emily's health began to fail rapidly. She had been ill for some time, but now her breathing became difficult. She died of tuberculosis in December 1848. Although she died at a very young age, her verse reveals her true poetic genius. Okay, before we read the poem, let's know something about its theme. Mild the mist upon the hill presents the idea that an aspect of the natural world, here a misty damp evening, can transport one back to an earlier time when such a day occurred in the past. Or that, ei kubita amra janbo ki bhabe prokiti amade sriti shoroni be niyete pare shudhu roti the. Anek shomai anek choto choto ghato na amade purono kono sriti mone koriye dey. Jemon dhoro, tumi aka othoba baba maay shathe kotha jachcho. Hotat, tumi akashi ram dhonu dekte pele. Mone koro char paaj bochor agi ekhi bhabe tumi ma baba shathe kotha jete jete amoni ek oporu drishe shakhi hoye chile. Ta hole aajke ram dhonu dekhar obir gata. তোমাকে হয়তো অতীতে সেই দিনটির কথা মনে করিয়ে দিতে পারে অথবা মনে করো এই লকডাউনের সময় তুমি তুমি গৃহবন্দী হয়ে আছো জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে হয়তো হারিয়ে গেলে স্মৃতির পাতায় মনে পড়ে গেল এমনই এক দিনের কথা যেদিন জানালা দিয়ে তুমি বৃষ্টি দেখেছিলে আজকের মতোই মাটির সোদা গন্ধ তোমাকে সেদিনও মুগ্ধ করেছিল সুতরাং আমরা বলতে পারি আমাদের মা যেমন মাঝে মাঝে আমাদের ছোটবেলার অনেক স্মৃতি মনে করিয়ে দেন তেমনি প্রকৃতি মাও আমাদের নিয়ে চলে যেতে পারে অতীতে ফেলে আসা দিনগুলিতে এই কবিতায় কবি তেমনই এক প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা বলেছেন যা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে তার শৈশব ইন দিস পোয়েম দ্য ব্লু মিস্ট দ্যাট সারাউন্ডস দ্য ডিস্টেন্ট মাউন্টেন্স রিমাইন্ডস দ্য পোয়েট অফ দ্য হ্যাপি ডেজ অফ ইউথ অ্যান্ড চাইল্ডহুড দ্যাট শি হ্যাজ লেফট বিহাইন্ড As the poet describes the landscape, she shifts from the present moment to the past and then to present again. While the first stanza speaks of the present moment, the second one speaks of the past. And again, the poet returns to the present in the third and fourth stanzas only to be reminded again of the past. Okay, let's now read the poem, Mile the Mist Upon the Hill. Mile the mist upon the hill, telling not of storms tomorrow. No, the day has wept its fill, spent its store of silent sorrow. The poet saw a thin layer of mist covering the hill. The mist doesn't tell her of any storm that may rise tomorrow. It has been a gloomy day, and it has rained all through the day. That is, the day has whipped its fill. It does not have any more sorrow to exhibit. It has spent all its sorrow. This suggests that there is no more dark clouds in the sky. Hence, there will be no more stormy weather. Or that, প্রথম স্ট্যান্ডায় আমরা বলতে পারি কবি বলছেন যে তিনি দেখেছেন পাহাড়ের উপরে হালকা কুয়াশার আস্তরণ এটা কবির কাছে আগামীকালের কোনো ঝড়ের ইঙ্গিত নয় কারণ আজকের এই দিনটি ইতিমধ্যে সবচেয়ে খারাপ আবহাওয়া দেখিয়েছে সারা দিন বৃষ্টি হয়েছে কবির কল্পনায় দিনটি আজ অনবরত কেঁদেছে 
ফলে তার মনে সমস্ত দুঃখের মেঘ শেষ হয়ে গেছে আর দেখানোর মতো কোনো দুঃখ অবশিষ্ট নেই অর্থাৎ দ্য ডে হ্যাজ উইপড ইটস ফিল অ্যান্ড স্পেন্ড ইটস স্টোর অফ সাইলেন্স ওরো এখানে কবি সাইলেন্স ওরো বলতে বুঝিয়েছেন আজকের এই বিষণ্ন দিনটির মনের ভেতরে জমে থাকা চাপা দুঃখের কথা যার বহিপ্রকাশ হয়েছে কান্নার মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দ্য গ্লুমি ডে হ্যাজ স্পেন্ড অল ইটস সাইলেন্স ওরো অ্যান্ড নো মোর সরো ইজ লেফট হেন্স দেয়ার উইল বি নো মোর ব্যাড ওয়েদার টু চলো এবার সেকেন্ড স্ট্যান্ডে পড়ে নেওয়া যাক ওহ আই এম গন ব্যাক টু দ্য ডেজ অফ ইউথ আই এম এ চাইল্ড ওয়ান্স মোর অ্যান্ড নিথ মাই ফাদার্স শেল্টারিং রুফ অ্যান্ড নিয়ার দ্য ওল্ড হল রুফ সো দ্য মিস্ট আপ অন দ্য হিল রিমাইন্ডস দ্য পোয়েট অফ আর পাস্ট ওয়েন শি লিভড আন্ডার দ্য প্রোটেকশন অফ আর ফাদার শি অলসো রিমেম্বার্স দ্য ওল্ড হল ডোর অফ আর চাইল্ড রুফ অর্থাৎ কবি বলতে চাইছেন পাহাড়ের উপরে যে কুয়াশার আস্তরণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন তা তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে তার অতীত তিনি আবার ফিরে যেতে চাইছেন তার শৈশবে যখন তিনি তার বাবার সুরক্ষিত সুরক্ষিত আশ্রয় থাকতেন অর্থাৎ পাহাড়ের উপরে কবি যে কুয়াশার আস্তরণ দেখতে পাচ্ছেন তা তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে তার অতীত দিনগুলোর কথা তিনি আবার ফিরে যেতে চাইছেন তার শৈশবে যখন তিনি তার বাবার সুরক্ষিত আশ্রয় থাকতেন তার আরো মনে পড়ে যাচ্ছে সেই পুরনো হল ঘরের কথা যেখানে তারা থাকতেন এভাবেই একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য কবিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে তার ফেলে আসা দিনগুলিতে চলো এবার আমরা থার্ড স্ট্যান্ড দেখে নি আই ওয়াচ দিস ক্লাউডি ইভিনিং ফল আফটার আ ডে অফ রেইন ব্লু মিস্ট সুইট মিস্ট অফ সামার পাল The horizon's mountain chain. Or the, it has rained throughout the day. Now, evening approaches gradually. On this cloudy evening, the poet observes sweet dreamy mist up on the hill. The mist looks like thick cloud of summer. The row of mountains that seem to create the horizon is covered with this blue mist অর্থাৎ সারা দিন বৃষ্টি হয়েছে এখন সন্ধে নামছে দূরে পর্বতশ্রেণীর উপর ছড়িয়ে থাকা মধুর স্বপ্নময় কুয়াশাকে অনেকটা গ্রীষ্মের ঘন মেঘের মতো বলে মনে হচ্ছে টু থিংস মাস্ট বি নোটেড হিয়ার নাম্বার ওয়ান দ্য মিস্ট হ্যাজ বিন রেফার টু অ্যাজ ব্লু মিস্ট বাট হোয়াই উই অল নো that hills that are far away appear blue as the mist is covering the distant mountain chain it appears to be blue in color again the mist may appear blue because of optical illusion since the mist is hovering under the blue sky hence it appears to be blue in color secondly the mist has been referred to as sweet mist why because the mist upon the mountain reminds the poet of the sweet memories of childhood in other words the mist stands for the joyful fragrance of nostalgia it leaves a pleasant impression on the mind of the poet the dam stands on the long green grass as thick as morning's tears and dreamy sense of fragrance pass that breathe of other years so the mist has given the green grass a sense of dampness this dam that stands on the long green grass is as thick as the dew drops that fall in the morning the expression morning tears refers to the dew drops The sweet smell of the damp grass and nature as a whole reminds the poet of her early days that she has left behind. It may be said that the word damp signifies the fact that poet's mind is being thoroughly soaked in nostalgia. 
অর্থাৎ ওয়াশার জন্য ঘাসগুলো স্যাতস্যাতে হয়ে আছে দ্য ড্যাম স্ট্যান্ড অন দ্য লং গ্রিন গ্রাস অ্যাজ থিক অ্যাজ মর্নিং স্টিয়ার্স সকালে শিশির বিন্দুর মতোই ঘন কুয়াশার দ্বারা সৃষ্ট এই স্যাতস্যাতে ভাব আর এই স্যাতস্যাতে কুয়াশায় সিক্ত প্রকৃতির সুগন্ধ কবিকে মনে করিয়ে দিচ্ছে তার অতীতের দিনগুলি অ্যান্ড ড্রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগরেন্স পাস দ্যাট ব্রিদ অফ আদার ইয়ার্স ড্রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগরেন্স বলতে প্রকৃতির এক সুগন্ধকে বোঝানো হয়েছে দ্যাট ব্রিদ অফ আদার ইয়ার্স দ্যাট রিমাইন্ডস অফ আদার ইয়ার্স দ্য বাই গন ডেইস এখানে কুয়াশায় সিক্ত ঘাসগুলি আসলে স্মৃতি রোমন্থনে সিক্ত কবির মনকে সূচিত করে সুতরাং যেমনটি শুরুতে বলেছিলাম যে প্রকৃতি অনেক সময় আমাদের স্মৃতিগুলিকে ফিরিয়ে দেয় এই কবিতায় আমরা দেখলাম পাহাড়ের উপরে কুয়াশার আস্তরণ কবিকে তার শৈশবের স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছে তার মনে সৃষ্টি করেছে আবার শৈশবে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেশ এবার পুরো কবিতাটা আরেকবার পড়ে নেওয়া যাক তোমরা অবশ্যই কবিতাটি বার বার পড়বে যে যত বেশি বার পড়বে সে তত ভালোভাবে বুঝতে পারবে কবিতাটির অন্তর্নিহিত অর্থ চলো আরেকবার পড়ে নেওয়া যাক মাইল দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল টেলিং নট অফ স্টর্ম টু মোর নো দ্য ডে হ্যাজ ওয়েপড ইটস ফিল স্পেন্ট ইটস স্টোর অফ সাইলেন্স ও আই এম গন ব্যাক টু দ্য ডেজ অফ ইউথ আই এম এ চাইল্ড ওয়ান্স মোর and meet my father's sheltering roof and near the old hall door i watch this cloudy evening fall after a day of rain blue mists sweet mists of summer pearl the horizon's mountain chain the dam stands on the long green grass as thick as morning stirs and dreamy scents of fragrance pass that breathe of other years Let's now sum up. First answer. The poet notices soft mist covering the distant hill. What does the mist tell the poet? Well, the mist doesn't tell the poet of any storm that may rise on the following day. Why? It seems that the day has whipped its feet. and hence it doesn't have any more sorrow to exhibit perhaps the poet here suggests that it has rained all day and there is no more rain clouds left in the sky all have been used up by the gloomy day the cloud is perhaps referred to as the store of silent sorrow which has been spent out by the day through raindrops and that rain drops can be seen as tears because the sad day has wept silently okay now let's sum up the second stanza the mist reminds the poet of her young days she remembers her childhood days She thinks about the days when she lived under the protective roof of her father. She recollects the old hall door of her childhood. Here, the poet refers to their house as old. Thus, seeing the scene, the poet thinks herself a mere child again. In other words, the mist kindles her desire, her longing to get back our happy old days this is the effect of the mist on the poet okay let's now sum up the third stanza after a day of rain the evening approaches gradually there are still thin clouds in the sky hence the evening is referred to as cloud evening On this cloudy evening the poet observes sweet dreamy mists up on the hill the mists look like the thick cloud of summer the distant mountain chain that seems to create the horizon is covered with the blue mists orthat 
দূরে যে পর্বত শ্রেণী দিগন্ত রেখার মতো সৃষ্টি করেছে সেই পর্বত শ্রেণীর উপরে ছড়িয়ে আছে ব্লু মিস্ট The mists have been referred to as blue perhaps because the hills they have covered are at a distance. আমরা সবাই জানি দূরে পাহাড়কে দেখতে কি কেমন লাগে? নীল বলেই মনে হয়। ফলে সেই নীল পাহাড়কে ঘিরে থাকা যে কুয়াশা, যে কুয়াশার আস্তরণ তাকেও নীল বলেই মনে হচ্ছে। এটা এক ধরনের অপটিক্যাল ইলিউশন। Again, the mists may appear blue because of optical illusion since the mists আর হোভারিং আন্ডার দ্য ব্লু স্কাই অর্থাৎ নীল আকাশের জন্য কুয়াশাগুলোকে নীল বলে মনে হতে পারে দ্য মিস্টস হ্যাভ অলসো বিন রেফার টু অ্যাজ সুইট মিস ইন দ্য থার্ড স্ট্যান্ডার্ড বিকজ দ্য মিস্টস আপ অন দ্য মাউন্টেন রিমাইন্ড দ্য পোয়েট অফ দ্য সুইট মেমোরিজ অফ চাইল্ডহুড লেটস সাম আপ দ্য ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ড The mist has given the green grass a sense of dampness. The poet says, damp stands on the long green grass. So the green grass is damp due to the mist. The long green grass may also seem damp due to the rain that continued throughout the day. The damp that stands in the grass seems as thick as the dew drops that fall in the morning the fragrance of this damp grass and the surroundings seem to breathe of bygone days seem to tell the poet of the days that she has left behind in other words nature's delicate smell reminds the poet of her happy days of childhood this is how a misty damp evening transports her back to an earlier time when such a misty day occurred in the past orthat ei kuasha kobike mone koriye dicche tar shoishobe srutir kotha ar ebhabei prakriti amaderke amader shoishobe firiye niye jete pare kingba amader otiter kono sriti firiye dite pare prakriti etai kobi amader ei kobitar moddhe bolte cheyechen okay let's do some activity task now Answer the following questions in about 15 words. What does the poet see? Where does the poet see the mist? What is the mist up on the hill telling the poet about tomorrow? How has the day spent its store of silent sorrow? How is the day seen by the poet? What does the mist make the poet think where does the poet find herself after going back to her days of childhood what is observed by the poet after a rainy day how is the mist up on the horizon's mountain chain Why is the mist referred to as blue? What is seen at the distant horizon? Why does the evening appear cloudy? Why is the mist referred to as sweet? What is the effect of the mist on the grass? What breathe of the bygone years? How does the sweet smell of nature influence the poet? Okay, now answer the following questions in about 25 words. What doesn't the mist up on the hill tell the poet and why? Describe the scene that took the poet back in her days of youth. What does the poet see in the dusk? Why doesn't the mist show any sign of storm on the following day? What does the poet think looking at the mist? What is meant by the expression morning stirs?
what appears as thick as morning tears? What is meant by dreamy sense of fragrance? What does it do? What does the poet mean by the expression store of silent sorrow? How does the evening fall upon the hill? How does the poet get back her childhood once more? Okay, the worksheet is also given in the description box. Post your queries if any in the comment section. Thanks for your patience.